فتيت السواد اللي تحت الأبيطين وبين الفخاد وكمان الوش وبتزيل البقع والتسبغات وكمان بتحفز الكولاجين في البشرة كمان بتقلل التجاعيد اللي حوالين العيون بتفتح البشرة جدا 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 من تلات لاربع درجات من أجمل الحاجات اللي ممكن تستخدميها الوصفتين دول الاسكراب بتحفة بيزيل الجلد الميت وبيوحد لون البشرة وبيفتح البشرة جدا زي بشرة اليابانيين وصافية وبيضة زي الفل يلا بينا نشوف الوصفة تنسوش اللايك والاشتراك في القناة فعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول اول حاجة معايا القهوة القهوة من الحاجات الجميلة جدا اللي بتوحد لون البشرة بتفتح الغمقان كمان لو عندك سواد تحت الابيطين بين الفخات الظهر الجسم البشرة بتوحد لون البشرة جدا هخففهم بمية ورد وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا لحد ما تبقى معايا زي العجينة حطيت حوالي معلقتين من مية الورد زي ما احنا شايفين كده وهبدأ اقلب لو انا احتجت تاني هرجع اضيف مية ورد مية الورد من الحاجات اللي بتقلل المسام الواسعة وكمان بتفتح البشرة جدا بتدي نضارة للبشرة كمان بتخلي البشرة مشدودة وشكلها صافي وما بتخليهاش فيها حبوب تماما هنا بقى انا قلبتهم كويس قوي بصوا تحولت معايا العجينة وكده انا دمكت القهوة مع مية الورد وهبدأ اضيف معايا معلقة من الزبادي او الياغورت الزبادي من الحاجات المرطبة اللي بتدي نضارة اللي بتفتح البشرة كمان كمان مليانة بالفيتامين المغذية لبشرتك بجد من الحاجات الحلوة قوي كمان الزبادي في تفتيح البشرة وبتمنع التجاعيد لانها فيها نسبة ترطيب عالي جدا هنا قلبت الزبادي كويس قوي مع القهوة والخلطة بتاعتي هحاول ادمج كله مع بعضه مش شكل ده وهحاول ان انا اقلبهم زي ما انتم شايفين وما بقاش فيها اي تكتلات وده مهم جدا عشان التكتلات هبوظ الوصفة شايفين انا هنا اي حاجة بقعد اقلب كويس هنا خلاص انا قلبتهم اهو كويس زي ما احنا شايفين وهبدأ ان انا اضيف عليهم معلقة من النشا او الكون فلور النشا من الحاجات اللي بتفتح البشرة جدا بتوحد لون البشرة بتدي نظرة للبشرة بتدي ملمس طبيعي جدا للبشرة وكمان بتقلل المسام الواسعة وبتفتح البشرة من درجتين لثلاث درجات بجد حلوة قوي النشا او الكون فلور خدت معلقة وهبدأ ادمجهم كويس او مع بعض لحد ما يتحولوا معايا لعجينة كده شوية وهقلبهم بقى كويس وهخفي النشا خالص في الوصفة تمام الوصفة يا بنات بتعتمد على التقليب لان بجد لما بتقلبي بتاخدي نتيجة حلوة وبتديكي نتيجة روعة في التفتيح لو احنا ما قلبناش كويس زي ما انت شايفة كده مش هتاخدي منها نتيجة حلوة هنا بصوا انا خفيت النشا خالص وقلبت كويس قوي شايفين قوامها زي الكريمة الناعمة بالظبط هنا بقى هضيف عليهم معلقة صغيرة من بذور الكتان المطحون معلقة صغيرة من بذور الكتان المطحون بيقلل التجاعيد بيشد البشرة بيفرز كولاجين بيخلي البشرة فيها نضارة كمان بيفتح البشرة جدا جدا طبعا كلنا عارفين بذور الكتان وجماله وكمان فوايده الرهيبة أنا هبدأ إن أنا أدمجهم كويس مع بعضهم كده زي ما أنتم شايفين وهبدأ إن أنا أقلبهم كويس أوي تمام كده أنا هنا خفيت بذور الكتان زي ما احنا شايفين وهبدأ بقى إن أنا أركن الخلطة كده عشان بذور الكتان تبدأ كده هسيبها تتفاعل كده مع بعضها إن بذور الكتان تبدأ تتفاعل في الخلطة وتبدأ تنزل الجل بتاعها فهسيبها كده تتخمر مع بعضها شوية وهرجع أعمل الوصفة التانية على ما الوصفة الأولى تتخمر مع بعضها خدت معلقتين من الرز المطحون آه الأرز المطحون دوت بيبقى رز عادي انت بتطحنيه يا اما بتجيبيه من العطار بيتباع جاهز اسمه دقيق الأرز هنا حطيت معلقتين فايدة دقيق الأرز انه بيفتح البشرة جدا جدا بينور البشرة بيدي نضارة كمان بيعمل سكراب خفيف جدا بيزيل طبقة من الجلد الميت بيوحد لون البشرة هضيف كمان عليهم معلقة من النشا او الكورن فلاور عشان يدي نضارة وتفتيح من اول مرة بجد النتيجة هتبقى روعة روعة هبدأ ان انا اخلط الرز مع النشا بالشكل دوت وهبدأ اضيف عليهم اي نوع لوشن اي كريم مرطب اي شاور جيل سائل الاستحمام اي حاجة عندك ده لو انت هتستخدميها لجسمك لو هتستخدميها لوشك حط كريم وش هنا هاخد حوالي معلقتين من الشاور بتاع الجسم لان الوصفة دي انا بستخدمها للجسم دايما فهبدأ ان انا اخلطهم واقلبهم كويس لحد ما تبقى معايا زي العجينة كده زي ما انت شايفة كده وقلبيهم كويس كمان الشاور بيدي ريحة حلوة جدا جدا للجسم وبيدي ترطيب وتنعيم للجسم فلو متاح عندك 
حطي مش متاح عندك استبدلي المتاح يعني اي حاجه متاحه عندك استبدليه ما فيش خالص استبدلي معلقتين من زيت الزيتون هنا بقى هبدا اضيف كمان عليهم معلقه من الدقيق او الطحين معلقه واحده بس بيدي تفتيح وكمان بيدي نضاره وترطيب للبشره وبيزود من الكولاجين في البشره هبدا كمان اضيف عليهم معلقه من ميه الورد وطبعا احنا قايلين ميه الورد وفوايدها ونتيجتها الرهيبه هبدا ان انا اقلبهم بقى كويس او زي ما انتم شايفين كده هخفف كل شويه بميه ورد لحد ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه هنا انا بحط حبه بحبه وهبدا اقلب حبه بحبه وهقلب ما تحطيش مره واحده علشان ما تسيلش منك احنا مش عايزينها سايله بصوا بحط حبه يعني معلقه واقلب معلقه واقلب تمام كده بصوا شايفين النتيجه مش عايزينها سايله بصوا يوصلوا للقوام اللي هو الكريمي اللي انتوا شايفينه ده شايفين قوامها عامل ازاي كريمه ناعمه خالص تتحط على الجسم كده تلاقيها دايبه بصوا شايفين قوامها اهو انا بحاول اوريه لكم ببدا استخدم الوصفه دي اول حاجه اول حاجه ببدا بيها هي الوصفه الجميله دي اللي هي بتاعه الرز المطحون وهبدا ان انا اعمل بيها جسمي كله كل وشي وجسمي وكل حاجه في الجسم ما تسيبيش حته في جسمك بجد بتنور وبتدي نضاره وبتفتح البشره بصوا عامله زي الحليب اصلا شايفين وابدا اعمل سكراب بالشكل ده تحت الابيضتين بقى وبين الفخاد التك على الحته دي كمان الرقبه كمان الحتت اللي فيها غمقان فيها سواد شديد التك عليها جامد يعني اللي هو ايه سكراب ناعم وابداي اعملي كده لمده خمس دقايق بحركات دائريه عشان تجري الدوره الدمويه وتشيل الجلد الميت وتفتحي البشره وسيبيها تنشف لمده عشر دقايق على الجسم وابداي اشطفيها بميه شايفين عامله ازاي زي القشطه ببدا بعد كده استخدم الوصفه الثانيه الجميله بتاعتنا اللي احنا شايفينها القمر دي حلو قوي بستخدم على فكره الوصفتين دول للوش وللجسم عادي جدا بصوا القوام بصوا الجمال شايفين بذور الكتان عاملة ازاي شايفين الحبيبات بتاعتها طبعا هي منزلة الجل بتاعها في وسط القهوة كده اللي هي الوصفة بتاعتنا مدية نضارة وجمال لما تجربيها بجد هتشوفي النتيجة من اول مرة رهيبة لانها بتشد البشرة جدا وبتقلل التجاعيد اللي حوالين العين واللي حوالين الشفايف وبتدي نضارة غير طبيعية ببدأ احط الخلطة كده على البشرة واسيبها من ربع ساعة لنص ساعة تنشف تماما طبعا زي ما قلت لكم الوصفتين بستخدمهم للجسم عادي وللبشرة عادي وطبعا الناس اللي بشرتها حساسة تقدر تستخدمها عادي جدا ما فيهاش اي حساسية ولا اي التهابات في الوصفة وهي اساسا متجربة مني شخصيا بجد حلوين جدا جدا عايزاكم تجربوا الوصفتين اكتبوا لي في الكومنتات وقولي رأيكم ايه بعد ما تجربوهم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس باي باي